Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et surtout ce nouveau petit concept, j'ai envie de vous dire, euh, que j'aimerais vous introduire puisque j'aimerais bien voir votre retour. C'est la première chose que je vais vous demander, savoir si ce type de vidéo vous plaît. Et je voulais profiter des, des 30 ans de Final Fantasy VI pour vous en re reparler de nouveau euh, dans cette vidéo-là. Mais à vrai dire, c'est un concept que j'avais depuis un moment, c'est-à-dire que je souhaitais euh, depuis très longtemps désormais vous faire des vidéos comme ça vraiment freestyle, presque quasiment comme dans un live où j'ai rien préparé mais c'est un sujet que je connais virgule maîtrise plutôt bien et donc j'aimerais vous repartager avec vous, en rediscuter avec vous mais comme si vous étiez à côté de moi sans avoir préparé spécialement un plan avec une conclusion etc etc en ayant fait des recherches spécifiques juste vous en reparler avec le cœur. c'est l'occasion pour moi de remettre l'accent sur ce jeu que je ne cesse de nommer comme étant, je pense que maintenant tout le monde le sait à chaque fois on vient me voir avec ça, comme étant le meilleur RPG que j'ai fait de toute ma vie, véritablement, je ne les ai pas tous faits, mais de tous ceux que j'ai fait, j'en ai fait un gros paquet, je peux vous assurer que c'est bel et bien le meilleur, j'ai toujours expliqué que c'est aussi le meilleur jeu de ma vie, avec Fire Emblem 4 qui est venu le détrôner sur certains aspects je dirais, mais ça se bat plutôt pas mal, et Chrono Trigger qui arrive un petit poil derrière, parce qu'il a bien fallu les départager avec Final Fantasy VI, même si c'est un petit peu dommage, j'ai envie de vous dire, aimez les deux. Alors pourquoi, pour moi, l'occasion de revenir sur ce, sur, ce, sur ce jeu mythique, épique, incroyable, parfait Limite, je, je vous jure, si je vous dis que ce jeu a influencé ma vie, c'est pas des mots que je dis dans le vent. Il euh, y a certains jeux, très très rares, qui se comptent sur, les doigts de, voilà, sur trois doigts, je dirais, qui ont eu une espèce d'influence dans ma vie. Et euh, celui-là, bah, il rentre clairement dedans, clairement dedans, même plus que Fire Emblem 4, puisque Fire Emblem 4, je l'ai découvert un peu sur le tard. Et Final Fantasy VI, c'est un jeu qui m'a traumatisé, qui me traumatise toujours autant. Et par ailleurs, je voulais juste dire un truc, que je dédicacé cette vidéo à Yagalin, euh, mon entre guillemets FX Maker, euh, parce qu'il est en train de le faire en ce moment, et un peu à travers lui, qui n'a pas connu l'âge d'or de Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Secret of Mana, etc., est en train de découvrir, je dis pas redécouvrir, il est en train de découvrir tous ces jeux maintenant. Et ça me fait super plaisir parce qu'il les découvre de façon objective, et son ressenti est exactement le même que le mien à l'époque. C'est-à-dire que c'est ce que je me tue à dire, c'est ce que je me tue à expliquer. Un jeu, quand c'est un jeu mythique, épique, il traverse le temps. C'est ce qu'on appelle un jeu intemporel. C'est pour ça que le, quand on rajoute le « pour l'époque », pour moi, on se ment à nous-mêmes. Si on dit « ah, ce jeu-là, il était bien pour l'époque », ça veut dire que tu te mens à toi-même. Et c'est juste que c'est un jeu bah, qui a fait son temps, mais tu ne vas pas y revenir. Et quand je dis que ce jeu-là, il est, c'est le meilleur en tout point, c'est le meilleur jeu que j'ai fait de ma vie, etc. Ça s'applique en 2024 au moment où je vous fais cette vidéo. C'est pour ça que le, pour l'époque, je déteste, j'arrive pas à discuter limite avec des gens si on discute d'un jeu et qu'ils me disent ah non, non, pour l'époque, tout de suite je décroche. Je décroche parce que ça m'intéresse pas. Enfin la nostalgie, oui, mais à petite dose. Il y a des jeux hein, que, que, que je refais uniquement par nostalgie, ça m'arrive de temps en temps. Je dis n'importe quoi, je pense comme ça. Je dis Pilot Wings par exemple sur Super Nintendo. Bien sûr que c'est un jeu qui est dépassé, que ce soit techniquement, euh, même si pour l'époque il était impressionnant. Techniquement il est dépassé. Euh, euh, voilà, l'intérêt il est, il est. Comment dire Il y a une ambiance, quelque chose de spécial dans ce jeu-là qui fait que j'accroche. Mais, mais je me doute bien que quelqu'un qui y jouerait aujourd'hui à Pilot Wings, il va pas forcément aimer. Pareil pour Mystic Quest sur Super Nintendo, c'est un jeu qui est très particulier. C'est un RPG vraiment bas, bas de gamme, etc. Mais il a, il, a, il a quelque chose qui fait que j'accroche. Donc oui, là on peut glisser des pour l'époque qui font que ben, ça n'a pas réussi à bien traverser le temps. Voilà. C'est comme DBZ, si vous préférez DBZ, il n'y a, a pas de pour l'époque. DBZ, c'est DBZ, point. C'est pour ça que ça traverse si bien le temps d'ailleurs. Enfin bon, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, c'est un nouveau concept de vidéo que je voulais faire et vous en reparler parce que j'ai envie de vous en reparler, mais j'ai pas envie de refaire un test parce que déjà, j'avais réédité mon test et je pense qu'il est très complet pour ceux qui veulent le voir. Euh, attention, il y avait du spoil. Je précise aussi qu'il y aura du spoil. Je peux pas vous parler d'FF6 sans, vous, sans ne pas vous spoiler. Donc il y aura également du spoil euh, dans cette vidéo que, en train de, que je suis en train de faire. Donc. Si vous comptiez faire FF6, arrêtez la vidéo, faites-le, puis revenez. Euh, parce que j'ai envie de vous parler de plein de choses. Et, et je vous ai dit, j'ai même pas fait de plan, donc il y a plein de trucs qui vont me venir à l'esprit. J'ai envie d'échanger avec vous. Par ailleurs, dans cette vidéo, vous verrez également, je mettrai, je couperai des images, c'est pour ça que c'est intéressant. Non, ne faites pas qu'écouter ça comme un podcast, mais regardez la vidéo, puisque je vais vous mettre un petit peu tous les goodies que j'ai euh, en rapport avec FF6. J'aime tellement ce jeu, je... Je l'aime à un point, vous ne pouvez pas imaginer, c'est un truc de fou ce jeu, comment il me fait vibrer encore et toujours aujourd'hui. Euh, je vais vous mettre un petit peu les goodies et je, je, je nommerai ce que c'est à chaque fois, tout ce que je possède, parce que, parce que je surkiffe ce jeu et j'aimerais encore en posséder d'autres. Voilà. Deuxième petite parenthèse, pourquoi je vous fais un peu ce genre aussi de, de vidéo, j'en profite aussi, parce que j'ai un souci. Alors à l'époque on me l'avait réglé, il y avait des gens de la communauté qui me l'avaient réglé, 
Mais vu que ma, mon ancienne chaîne elle a été effacée, dans l'onglet communauté de YouTube, elle, ce que la personne m'avait mis a disparu. J'aurais dû enregistrer ce message là, j'ai fait une erreur. Et du coup là j'ai reposté un, un, mon problème dans l'onglet communauté, mais personne ne m'a répondu. Donc je, je refais une demande ici, je ne peux plus faire de capture de jeu. Donc je ne peux plus faire de test et je voulais refaire des tests. Parce qu'en fait quand je capture avec mon live Aver Media, c'est un GC311, donc c'est live mini gamer, mais... Le problème s'appliquait pour tous les, les, les Aver Media, dû à certaines mises à jour Windows ou je ne sais quoi, je n'ai plus de son, le, le, je ne peux plus capturer le son, j'ai toujours l'image, mais je n'ai plus de son. Donc il y avait une manip à faire, il y avait un bug connu, mais j'ai beau contacter Aver Media, les mecs qui tournent autour de... C'est limite free qui vous demande de retirer le câble et de le remettre, vous savez, de redébrancher, rebrancher, donc j'arrive pas à m'en sortir, mais s'il y en a qui retrouvent cette, la petite procédure à faire pour que je puisse euh, débloquer mon Aver Media, je vous en remercierai. Parenthèse fermée, on peut revenir sur la vidéo. Euh, comme je vous ai dit, ça va aller un peu dans tous les sens, hein, parce que j'ai pas voulu préparer ça, j'ai pas spécialement le temps, et j'ai vraiment envie de vous en parler avec le cœur. Je compte faire d'autres vidéos dans le style, si ça vous intéresse, j'en ai deux déjà en tête. Un, ça va être sur la Super Nintendo. Tout simplement, la Super Nintendo, pour quelle raison je, vous ai, je voudrais vous en refaire une présentation. Alors, je, on avait fait les dossiers à l'époque d'année en année, hein, vous vous en rappelez. Alors, c'était plus un dossier sur les jeux, etc. Euh, C'est des dossiers qui étaient quand même assez exhaustifs. Euh, là, je voulais juste vous en parler comme ça. Voilà, donc sur la Super Nintendo, pourquoi ça m'est venu en tête Parce que j'avais été chez Dragon, Dragon Game il y a deux semaines. On avait fait une soirée Super Nintendo chez lui. Et il m'avait demandé euh, d'avoir le rôle du présentateur de la console. Et donc, j'étais très content de la présenter. Il y avait même un petit euh, quiz que j'ai fait à la fin, etc. etc. Donc, j'étais très content de présenter le jeu, euh, la, la console avec ses jeux, justement, et ses spécificités. Voilà, sans non plus être le plus grand connaisseur de la console. Faut, voilà, j'aime la console plus que n'importe qui au monde, je pense. Mais je ne suis pas spécialement le plus grand connaisseur de comment est fait les, sont faits les chips, euh, euh, la, la, la carte son, entre guillemets, enfin la puce sonore, etc. etc. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans ces trucs-là. Puis c'est pas très passionnant. Enfin, moi, je trouve pas ça ultra passionnant. Mais je vous en reparlerai. Et ma deuxième vidéo aussi, c'est cette machine que vous voyez là, là le clavier là. L'Amstrad CPC. En particulier le 464, mais ou le 6128, ça n'a pas d'importance. Mais je voulais aussi vous parler de l'Amstrad CPC parce que c'est une nouvelle fois une machine que je porte énormément dans mon cœur et je voulais vous en parler. Et une nouvelle fois, l'Amstrad, il y a une, une énorme part de nostalgie. Vous voyez là, la nostalgie, elle joue un énorme rôle dans l'Amstrad puisque la plupart de ces jeux aujourd'hui, on va pas trop s'attarder, on va pas se mentir. Et mais attention, il y a quelques petites pépites, franchement, que je me refais avec plaisir. Le reste, c'est de la pure nostalgie. Ça y est, on y est. On va commencer, ça fait quoi là Il y a à peu près 8 minutes que je parle pour rien dire. Et donc on va attaquer Final Fantasy. Je vais vous présenter euh, bah déjà la boîte version Jap, hein, dans sa version d'origine ici que vous voyez là. Euh, voilà, absolument magnifique en tout point. J'aime bien l'aspect SD un petit peu cassé ici, puis le fameux train. Enfin, c'est particulier l'arrière de la boîte. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont pris le train comme modèle et tout, mais bon, vous verrez bien dans le jeu de toute façon, c'est assez spécial. Et ici un artwork absolument incroyable de Yoshitaka Amano. Maître dans la matière, j'en passe et des meilleurs, franchement ce gars là c'est juste un génie avec des artworks absolument magnifiques. Alors même si in-game, à part pour les portraits et pour les ennemis je dirais, ça se ressent pas trop sur les personnages, c'est plus des personnages un petit peu en format SD, euh, ça reste magnifique en tout point. Voilà, et ici on a la version française et je dirais la perfect édition, voilà, vous m'en voulez pas, hein. disponible sur Edge.fr, désolé je me fais ma propre promo. Voilà, moi il n'y aura pas de placement de produits euh, externes mais il y aura toujours euh, voilà, une petite... Euh, euh, petite allusion à Final Fantasy VI, euh, la version complète euh, sur Super Nintendo, qu'on a traduite, enfin qu'on a traduite, on a traduit la notice euh, euh, tirée euh, de la version Jap, il faut le savoir, hein, c'est la notice tirée de la version Jap, donc la version d'origine, euh, on a traduite en français, c'est-à-dire que vous avez exactement la réalité de l'époque, mais en français, voilà, y a pas, on n'a pas pris des libertés, et puis une version traduite, euh, 
perfecte édition, j'ai envie de vous dire. Quand je vois les Pixel Remaster, dont je ne suis pas fan, et je reparlerai rapidement, les Pixel Remaster ou toutes les versions qu'il y a pu y avoir à côté, avec des traductions où ils ont pris des libertés, je ne comprendrai jamais pourquoi. Je, je, je... Nous, ici, on a... Enfin, on, les traducteurs, parce que c'est pas nous qui avons traduit le jeu, on va, on va se détendre, mais les traducteurs ont repris le jeu d'origine tel qu'il était sorti dans sa version Jap, et ils ont fait une traduction parfaite qu'on a mise ici, dans cette, dans cette cartouche-là. Et nous, on a mis une map, on a créé une map, on a créé euh, la notice, avec la traduction, etc., etc., une boîte, etc. Donc, pour moi, la meilleure expérience possible, ça se passera ici, euh, et, pas, et pas ailleurs, déjà parce que c'est en français, et puis il n'y a pas de temps de chargement, comme la version PlayStation. J'ai décidé de vous partager... Euh, aussi des images durant, le, durant mon, mon speech euh, de, de la version américaine alors je m'explique pourquoi parce que je voulais trouver un walkthrough sur internet où il n'y avait pas des gens qui parlaient je, voudrais, je voulais que vous voyez des images de ce jeu là mais malheureusement je n'ai trouvé que le walkthrough en anglais et les autres walkthroughs qu'il y avait c'était sur la, la Pixel Remaster qui pour moi me pose problème voilà déjà de par sa traduction en premier lieu qui n'est pas mauvaise mais elle n'est pas, pas ultime et aussi par son style graphique, trop lissé à certains endroits, trop 16 bits à, à d'autres endroits, j'ai du mal à comprendre en fait, euh, je dirais, le, le, le but de cette mayonnaise-là. Après, après, pour ceux qui voilà, ne peuvent pas choper la version française, etc., etc., ça reste une bonne initiative, enfin vraiment, voilà, ils n'ont pas non plus dénaturé le jeu à la mort, ce sont les mêmes scènes, c'est exactement le même jeu, il n'y a pas eu de, de changement au niveau des... De, de, directement je dirais de la direction artistique mais également des mises en scène surtout les mises en scène parce que les mises en scène ça fait défaut hein, quand on voit Second and Setsu 3 dans sa version 3D Trials of Mana si vous préférez il y a eu des mises en scène qui sont passées à la trappe complètement ce qui fait que quand j'y rejouais j'attendais ces moments là parce que je les connaissais déjà dans le 3 que je connais par cœur j'attendais ces moments là précisément pour ressentir l'émotion que j'avais ressenti dans le 3 et ça tombe à l'eau parce qu'il manquait quelque chose. Et ce quelque chose-là, on le retrouvait dans l'épisode 16 bits, si vous préférez. Donc ça, dans le Pixel Remaster, tout y est. Ça, c'est bon. Il y a des libertés, je dirais, de direction artistique qui ne m'ont pas forcément plu. Je ne suis pas forcément fan. Euh, voilà. Après, au niveau des musiques aussi, il y a eu quelques... Je dirais... J'aime pas dire amélioration, c'est pas du tout le cas. Mais réorchestration, dont je ne suis pas forcément fan non plus. Je trouve que les sonorités 16 bits d'FF6, au vu du processeur sonore de la console, qui était juste incroyable... On avait quelque chose d'absolument magistral et on avait les intonations au bon moment de ce qu'on voulait, si vous voulez. Donc voilà pourquoi j'ai une réserve. Maintenant, je, vous mets des, je vais vous mettre des images de Final Fantasy, donc la version américaine, le 3, qui avait, elle, par contre, une censure. C'est pour ça que je ne vous recommande même pas la version américaine sur Super NES, parce qu'il y avait des censures dans le jeu. Il y avait la traduction où il y avait aussi quelques libertés par rapport à la version Jap. Mais bon, à l'époque, on l'a tous connu comme ça, on ne va pas se mentir. Et c'était quand même une expérience incroyable. Alors oui, comme je vous disais, les images sont... Ceux de la version anglaise, mais le jeu existe bien en français. Voilà, comme ça, ça c'est dit. Et j'ai aussi intégré dans, dans, dans tout mon communiqué des cinématiques de la version PlayStation 1. Parce qu'il faut savoir que Final Fantasy VI existe en anglais uniquement. Premier point négatif sur PlayStation 1. Avec les temps de chargement qui vont bien. Ça, ça va vite vous saouler. Mais il y avait quand même des cinématiques. Je me rappelle, ils avaient fait le, enfin, le FF4, 5, 6, le FF Anthologie. Ils avaient reporter les FF4 et 5 et 6 en y intégrant des cinématiques les cinématiques du 4 et du 5 étaient vraiment misérables, je pense que c'est le terme celles du 6 étrangement m'ont plu étrangement elles arrivaient à correspondre à ce que pas j'imaginais parce qu'on on a, on a, on a le jeu devant nous mais si jamais il y avait dû y avoir une représentation 3D je pense que les cinématiques rendaient quand même un petit peu hommage à Final Fantasy 6, c'est pas parfait mais il y avait quand même de belles scènes c'était assez bien représenté, c'est pour ça que je les intègre ici, histoire que vous ayez des visuels un peu sympas. débute vraiment. Final Fantasy VI, je l'ai découvert, alors il faut comprendre qu'en 94, euh, à l'époque de Stock Game de Jussieu, Thomas si tu m'entends, en 94, euh, j'ai découvert Secret of Mana, 
93, 94. C'était plus 94. Et je suis tombé amoureux. C'est-à-dire que un jeu en entraîne un autre. C'est-à-dire que à l'époque, je découvrais Zelda 3. Je ne connaissais même pas Zelda 1 sur NES, etc. Je découvrais Zelda 3. Et Zelda 3, euh, au début, je n'aimais pas du tout. Vu de haut, machin, etc. Vraiment, je n'aimais pas du tout ce genre de jeu. Puis, euh, je voyais que mon frère et mon cousin y jouaient énormément. Donc, du coup, je me suis dit, mais bon, il doit y avoir une raison. Et à force de les voir, euh, de les regarder jouer, regarder jouer, je m'y suis mis, je me suis dit, mais waouh, je suis amoureux en fait. Zelda 3, amoureux. Et puis, je, quand j'ai terminé Zelda 3 et que je l'ai rodé comme c'est pas possible, j'étais en attente d'un jeu dans ce style. Et ça n'arrivait pas spécialement sur Super Nintendo, jusqu'à ce que je vois des images dans des magazines de Secret of Mana. Peaceful land, paradise is threatened by an unspeakable evil, and only one person has found the power to restore perfect order. In a new action adventure game for your Super NES comes an exciting tale: the secret of Mana, from Square, maker of the world's greatest video games. Quand j'ai vu Secret of Mana, quand j'ai vu la tête des personnages, quand j'ai vu euh, qu'on pouvait jouer à 3, j'étais comme un dingue. Et à vrai dire, avant même de le voir dans les magazines, j'avais un petit pécule d'argent avec mon cousin Walid. On avait été au, au Micromania des champs élysées à l'époque qui faisait de l'import. C'est une histoire que je répète assez souvent. Et quand je suis allé là-bas, je voulais acheter un jeu. Et le mec m'a dit, mais oublie Zelda, moi je te conseille ça. Il m'avait sorti Secret of Mana. Je ne savais même pas ce que c'était, avant même de voir les images. Et j'étais comme un dingue. J'étais à ça de me le prendre en version américaine. Finalement, je me rappelle que j'avais pris Teeny Toons. Franchement, sans regret, parce que Teeny Toons, c'est quand même un très 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 gros jeu. Et, euh, et j'ai attendu la version française. Mon cousin m'avait découragé de le prendre en, américaine, en version américaine. Et donc, j'ai attendu la sortie française de Secret of Mana. Quand je l'ai eu, évidemment, crise cardiaque. Pareil, c'est un jeu intemporel pour moi. Je le trouve absolument incroyable et tout et tout. Puis, euh, donc j'avais retrouvé mon renouveau. Donc, j'avais commencé mon apprentissage des RPG, des action RPG, des RPG, avec ce genre de jeu, avec Secret of Mana. Et un jour, en allant donc à Stock Game de Jussieu, à la recherche d'un jeu dans ce style, je vois Chrono Trigger. Mais en voyant Chrono Trigger, je vois des personnages qui me rappellent ceux de Secret of Mana. Le héros, trois persos, Marl, elle ressemble à Purim, euh, Chrono ressemble un peu à, à Randy... Euh, je me suis dit, waouh, mais il y a un truc, c'est une suite, c'est pas possible et tout. Et je me suis dit, waouh, et ça a l'air vachement beau, même plus beau que Secret of Mana. Donc, déjà, Secret of Mana était quand même vraiment beau. Là, là ils avaient réussi à step up avec des persos dans le même style. J'ai pris le jeu, je l'ai ramené chez moi, j'ai surkiffé Chrono Trigger, mais j'ai pas compris le, le, le système de combat. J'avais eu aucune affinité avec les jeux, les RPG dans ce style. Donc, du coup. J'étais un petit peu perturbé parce que d'un côté, il y avait quelque chose de magnifique, de super beau qu'on me proposait à l'écran. Et de l'autre, il y avait un système de combat qui me désorientait. Je pouvais pas déplacer mes personnages. Et ça, j'avoue que ça m'avait vraiment frustré. Ça m'avait vraiment frustré, mais le jeu était tellement beau. Euh, L'aventure me donnait tellement envie que je me suis dit, bon, allez, je le fais quand même. Et de fil en aiguille, Chrono Trigger. C'est là que je vous en dis. Si, si on a fait un pack Chrono Dreamers, toujours disponible sur Edge.fr, bien sûr. Euh, il en reste plus beaucoup. Hein. Débrouillez-vous, mais il en reste plus beaucoup. Si on a fait un pack Chrono Dreamer, c'est pas pour rien. C'est parce que Chrono Trigger, aujourd'hui, je me rends compte de la saveur du jeu, en fait. C'est absolument incroyable. Toujours un détrôné et tout et tout. Donc, je me suis fait mon petit baptême comme ça. Et après, je suis retourné à je suis à plusieurs reprises. Je me suis dit, mais ce jeu, mais ce chrono, quoi, c'est incroyable. Et Thomas, si tu m'entends, m'a recommandé Final Fantasy III, qui était le 6. Il m'a dit, l'anglais, ça te fait pas peur. Et moi, j'étais pas mauvais en anglais. Non, l'anglais, ça me fait pas peur. Au pire, j'avais mon petit dictionnaire et tout, ça m'allait bien. Il me dit, teste ça, tu vas tomber par terre. Il me l'a passé. Et quand j'ai joué chez moi, j'ai, tenez-vous bien, détesté. J'ai détesté ça. C'est-à-dire que déjà, techniquement, malgré tout, on était un petit peu en dessous de Chrono Trigger. Même si, je, je, je vais me tuer à le répéter, mais Final Fantasy VI, techniquement, c'est absolument incroyable. C'est de la 2D comme j'aime et donc je ne souhaite pas qu'on retouche. Absolument pas. Je ne veux pas de DDHD. Je vais, je vais revenir dessus. Peut-être j'en reparlerai. Peut-être même je vais oublier. Mais je veux pas qu'on salisse cette œuvre en fait. Voilà. Laissez FF6 tranquille. Même si on sait que tôt ou tard, Square va ressortir la planche à billets. Euh, hein, histoire que nous, on va bien les nourrir, etc. Donc, euh, ils savent très bien comment ça fonctionne. Hein. Ils, re ils remakent tout. Ils, re ils remasterent tout. Donc, Chrono va être remaké. FF6, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça arrivera. Parce que vous aimez tellement ça. Mais c'est tout ce que je ne souhaite pas. FF6 a été pensé 2D. 
Le kiff, c'est 2D. Les mises en scène, c'est 2D. Je suis amoureux du pixel art 16 bits. C'est pas pour me foutre un environnement 3D qui va être un copier-coller de tout ce qui se fait actuellement. Tout ça pour ressentir plus de choses, alors que ça, ça a l'effet inverse sur moi. Ça a l'effet... En fait, c'est un effet, comment dirais-je... Euh, ça rend le jeu plat pour moi. Je ne ressens rien. J'ai commencé euh, FF le dernier, c'est le 15, le 15 ou le 16, je sais plus. Euh, J'ai pas mal avancé. C'est un scénario un peu Game of Thrones, trop adulte même en mon sens. Enfin, j'ai pas spécialement... Et, et les persos 3D et tout, ben, j'arrive pas, j'arrive pas à ressentir les trucs. Tout est une question de mise en scène. Et dans les jeux en 2D, et après je referme cette, parenthèse, cette grande parenthèse, dans les jeux en 2D, dans FF6, quand t'as la musique qui arrive, que les persos ne bougent plus à ce moment précis, tu ressens le choc, en fait. T'as pas des vieilles mimiques bizarres, etc. T'as as juste les persos qui bougent plus, c'est suffisant pour me transmettre l'émotion. Quand après il y a une seule de ces mimiques, et qu'il y a un silence tout d'un coup, cette espèce de changement musical, on ne peut le faire que dans des jeux 2D. En 3D, ça ferait trop chelou de faire une musique qui se coupe net comme ça, euh, avec un blanc derrière. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a tout un tas de mises en scène qui n'ont pas leur place dans des jeux 3D. Et vouloir porter un jeu qui a été pensé FF6 avec son univers qui est absolument gigantesque. D'ailleurs, jamais j'aurais cru qu'ils qu puissent porter euh, euh, Trials of Mana en 3D tellement que l'univers est gigantesque. Mais alors FF6, c'est encore un autre paire de manches. Hein. C'est bien plus balèze qu'un FF7 en termes de, de monde et tout, je vous le dis. Hein. Donc... Ils ne peuvent pas le porter comme ça en 3D, c'est sans faire des sacrifices au passage. Donc voilà, moi pour moi, touchez pas FF6, c'est tout ce que je vous demande. Et même pas un HD 2D, j'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, tout va être HD 2D ifié, enfin HD ifié 2D, et au fait, au profit de plus rien en 16 bits, simple quoi. Simple mais beau, avec des petits effets par-ci, par-là. Pas besoin toujours de booster, booster, booster. Dans le Pixel Remaster, il y a des effets qui n'ont pas leur place pour moi. Des effets de magie, les gens vont dire Oh, c'est beau Ouais, mais va voir l'effet en 16 bits, comment c'est super joli aussi. Si ce n'est mieux, en mon sens. Plus impressionnant, en mon sens. Parce que c'est des trucs. Euh... Putain, je cherche un mot depuis tout à l'heure, c'est. Vous savez, quand c'est rendu commun, quand c'est rendu. C'est banalisé, je sais pas comment on peut dire, mais. C'est même plus impressionnant. Voilà. Donc, ça, c'est mon goût personnel. Je suis amoureux de la 16 bits, je suis amoureux du, du pixel art 2D, vraiment pur et dur, et pas du faux. Et le Pixel Remaster, ça, on rentre dans un espèce de faux qui me dérange vraiment. Et donc, quand j'ai testé Final Fantasy III chez moi, enfin, chez, chez mon pote Steven, pour être très précis, j'ai détesté, j'ai haï. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu Et on était, lui et moi, on était deux bêtas, et j'en voulais à Thomas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il m'a conseillé comme jeu, là Des petits persos, euh, à la limite, je me dis, pourquoi pas Aligné sur le côté, on voit pas les ennemis, ça fait un zoom euh, hyper violent, là. Ça fait un truc chelou. Je me dis, ouais, 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 toi, 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 non, 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 non. Et je me souviens l'avoir rendu. Et je me souviens, donc l'avoir rééchangé, être revenu le reprendre, réessayer, pas apprécier et le rendre à nouveau. Véridique. Et entre temps, je m'étais fait des Secret of Mana, enfin Secret of Mana j'avais déjà fait, pardon, des Illusion of Time que je connaissais pas, des Soul Blazer, voilà des jeux à côté que j'avais surkiffé, hein, Illusion of Time, tout ça c'était vraiment ouf. Mais FF6, j'ai dû lui donner une troisième chance. Jusqu'à ce qu'un mec qui s'appelle Michael, qui avait la mec, qui était un pro Sega, pro Mega Drive, moi j'étais un pro Super Nintendo, on se faisait la guerre, lui m'attaquait à coup de le, le, la légende de Thor, moi je l'attaquais à coup de Secret of Mana, et puis un jour, on se chambrait beaucoup, puis un jour on s'est prêté les consoles, et lui il m'a dit, moi chez mon oncle je joue à Final Fantasy VI, le meilleur jeu de la Terre. J'ai dit pardon Il m'a dit c'est le meilleur jeu de la Terre, je fais mais comment ça Ouais mais tu, tu, tu connais rien et tout, il avait raison, j'y connaissais rien. Et finalement je lui ai laissé sa chance, une troisième fois, donc j'ai dû me forcer, parce que j'étais pas prêt encore à accepter ce jeu qui, a, qui, a, qui ça reste des jeux exigeants. Quelqu'un qui n'aime pas les RPG aujourd'hui, euh, il ne faut pas qu'il joue à FF6, quoi. Vraiment. Euh, et je ne vais pas employer le terme à l'ancienne parce que je déteste employer ce terme-là. Parce que quand on dit c'est un, un RPG à l'ancienne, ça sous-entend bip bip. Ça sous-entend pong, quoi. C'est pic, pic, pic. C'est pas du tout ça. C'est de la très belle 2D avec des très beaux effets, avec des musiques incroyables qui sont même incompréhensibles sur Super Nintendo. Il y a des trucs qui sont, c'est limite techniquement pas possible, à, à l'instar d'un Donkey Kong Country 2. Ils ont réussi à le faire. Voilà, et ça c'est des, 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 des trucs qui n'ont été vus dans aucun Final Fantasy, je, je peux vous en parler, hein, si on parle de Kefka le dernier boss, qui a, qui a une espèce de euh, 4 ou 5 changements, 4 ou 5 mutations, et à chaque mutation on a une musique de boss de fin qui s'entremêle et qui change, c'est-à-dire que la vraie musique de boss de fin de Kefka, elle dure je crois 25 minutes
comment ils ont fait quoi Comment ils ont fait pour faire une musique de 25 minutes Alors certes, c'est par petits bouts, mais qui ensuite s'enchaîne. Oh mon dieu, j'en ai des frissons. Oh mon dieu, je... je... Je, 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 rien que d'en parler, j'ai envie de me le refaire, quoi. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je remercie Yagalin, une nouvelle fois, Yagalin, si tu m'entends, euh, qui, qui, qui revit le jeu. Et, et je, moi, je revis le jeu à travers lui. Il a, refait chrono, il a fait Chrono Trigger il n'y a pas longtemps. Il a surkiffé. Il me décrivait chaque étape et je l'aidais un petit peu indirectement par téléphone. Et là, il est en train de faire FF6. Il m'a dit Je m'attendais pas à ça. Il m'a dit Je ne m'attendais pas à me manger une baffe pareille. Je te mens pas. Je t'ai souvent entendu parler d'FF6, mais je m'attendais pas à ce que ce soit une claque pareille. Et là, il est en train de me décrire des scènes, je les revis avec lui. Il me dit, mais c'est abusé, tu le connais par cœur. Mais oui, je le connais par cœur. Bien sûr que je le connais par cœur. Toutes les situations que tu m'as décrites, et évidemment, la scène de l'opéra, bien sûr, je la connais par cœur. Avec le running gag d'Ultros, la pieuvre Ultros, qui est juste au début. Pareil, je l'ai vu, je ne suis pas trouvé ouf comme perso. Mais au final, il a, il a, il a un intérêt mais absolument incroyable, ce personnage-là. Il est, il est à mourir de rire. Mais il faut le prendre au sérieux, c'est pas un ennemi facile à battre. C'est un peu le Hercule Satan, si vous préférez, de, de, de Final Fantasy VI. Voilà. Et puis, euh, il m'a parlé de quoi Il m'a parlé de la scène de Rachel et de Locke, la toute première scène. Voilà, il n'a pas vu la deuxième encore. Hein, là, je suis obligé de spoiler, mais la, la première scène en fait, où Locke raconte avec émotion qu'il bah, qu qu était amoureux d'une... Lui qui est tout le temps en train de déconner, tout le temps en train de s'amuser, qu'il est amoureux d'une certaine Rachel. Et, et il raconte ce qui s'est passé. Cette zère, c'est pareil. Tous les persos. Tous les persos. Donc, juste pour finir là-dessus, après je rebascule encore, hop, 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 faut me suivre. Donc après, je lui ai laissé sa chance une troisième fois, et je suis tombé, mais fracassé du jeu, en fait. Je me suis dit, mais comment c'est possible, en fait, de faire un jeu avec un scénario pareil Parce que, qu'on se le dise, euh, ok, les, 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 les gens qui aiment pas les systèmes de combat tour par tour, je leur recommande absolument pas Final Fantasy VI, parce que si vraiment ça vous débecte le tour par tour, alors dans ce cas-là, arrêtez. Et jouez plutôt au Final Fantasy récent, tout est devenu des action RPG maintenant. Voilà, tout est devenu du gros bourrinage à la Devil May Cry, vous pouvez vous faire kiffer là-dessus. Moi, justement, j'apprends à réapprécier les jeux au tour par tour de l'époque. Encore mieux, parce que j'ai besoin de souffler, quoi. Parce que j'aime ce côté, en fait, stratégique, où on a nos persos d'un côté, les ennemis de l'autre. C'est dynamique parce qu'on voit les attaques qui se passent en direct. Mais il faut réfléchir à une stratégie. J'attaque avec le premier, mais je sais qu'il va se prendre les dégâts par l'autre ennemi. Donc je vais le cure avec le troisième. Ça devrait faire tenir mon équipe. Si mon équipe, elle résiste, je pourrai attaquer avec euh, un espère, etc., etc. Vous voyez le truc de fou malade Et ça, cet aspect-là, je l'adore en vérité. En vérité, le tour par tour, j'ai appris à le, à le surkiffer. C'est pour vous dire, des fois, il faut apprendre à connaître pour apprécier quelque chose. Et c'est exactement le cas d'FF6. J'ai dû... C'est-à-dire que là où Secret of Mana et là où Chrono m'ont tout de suite plu indirectement dire, par leur, leur esthétique et ce qu'ils proposaient, FF6 m'a plu par son esthétique, mais le, le côté tour par tour, c'était trop violent pour moi à cette époque. Mais en vérité, c'est absolument gigantesque. Et, et c'est un système de combat qui est en train de se perdre actuellement. Donc moi, je vous invite à revenir pour les, les faire revenir à la mode et, à, et aimer ça. Surtout celui de Final Fantasy VI, il est très bien pensé. L'Active Time Battle, il est top. Vous pouvez le faire avec ou sans la jauge. Il y a une forme de pression... Euh, il dit tout ce qu'il faut comme il faut. Le système de combat est incroyable. Surtout que chaque personnage, et il y en a une palanquée, je sais plus si il y en a, je crois, il y en a 16, je crois. Chacun a vraiment une histoire de ouf derrière. Et j'en parlais avec Yagalin, il me disait, tu préfères Chrono ou FF6 Et moi, je lui disais, franchement, je préfère FF6. Mais je comprendrais tout à fait qu'on me dise qu'on préfère Chrono derrière. Je, je comprendrais qu'on préfère Chrono à FF6, mais moi, FF6. Et le pire, c'est que je pense que c'est de loin. Et il a dit très intelligemment, et il n'a pas terminé le jeu, il a dit, je pense que FF6 met l'accent sur euh, euh, l'histoire des personnages au lieu de la trame euh, principale directement. Et, et la trame principale, attention, elle est extrêmement importante. Il, il, il y a un enjeu, mais grosso modo, c'est deux camps qui s'affrontent. Hein, grosso modo, hein, c'est les résistants face à l'Empire schéma ultra classique, mais rondement bien mené. Je ne peux pas tout vous raconter l'histoire, j'en aurai pour des heures, mais il y, y, y a des choses qui se passent, énormément de rebondissements absolument incroyables qui se passent dans Final Fantasy VI. Et, et, et là où Chrono Trigger, je dirais que euh, il m'a dit que sa trame principale est son atout, si vous préférez. Et voilà, et moi je crois que c'est ce que je préfère, c'est-à-dire que je préfère en fait euh, des histoires qui sont basées sur les personnages un peu comme Bahamut Lagoon où la trame principale elle est pas ouf, ne nous mentons pas c'est un peu la même chose mais moins bien qu'FF6 au niveau de la trame principale mais par contre c'est très très axé au niveau des relationnels des personnages et ça j'adore ça et donc c'est pour ça que c'est vraiment ma cam FF6 et, et pour dire qu'un RPG est un grand RPG j'ai envie de dire le système de combat c'est Vraiment, c'est vraiment pas le plus important. De manière générale, ça sera toujours très répétitif. Que ce soit pour un action RPG ou un RPG, c'est répétitif, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, 
on n'aimait pas le fait qu'on voyait pas les, les ennemis dans Final Fantasy VI et que parfois ils vous harcelaient. Ça c'est un défaut du jeu, je le reconnais complètement. Aujourd'hui ça, c'est un truc à l'ancienne, ça je le reconnais complètement. Et même à l'époque j'aimais pas ça, le fait qu'on voit pas les personnages. Chose qui n'était pas le cas dans Chrono Trigger déjà. Et, et, et donc le système de combat après en lui-même il est très bon, il est excellent, on, il, il y a trop de choses qui se passent pour, pour vous dire à quel point il est excellent. Mais c'est vraiment la différence d'un RPG à un autre, c'est le scénario. Et ce scénario-là, il m'a touché. L'arme à l'œil et tout. Hein. Ce scénario-là, il vous prend aux tripes. Le relationnel des personnages, vous... c'est-à-dire que c'est vraiment tous les persos dans Final Fantasy, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment existé. Et ils ont tous profondément mon respect. Il y a tellement d'agissements incroyables, il y a tellement de, de scènes épiques, il y a tellement... Même des quêtes annexes, je dirais que dans Final Fantasy VI, l'une, dans mon top 3, l'une des scènes les plus émouvantes possibles, c'est une quête annexe. La quête de Rachel et de Locke. Hein, quand, le, quand, quand le monde, ben je, là je spoil, je vous préviens, quand le monde se détruit complètement et que Locke, il va, il doit, il, il fait un, chacun fait un petit peu son chemin de son côté, c'est la fin du monde. Tout le monde pensait que c'était la fin du jeu, mais non, c'était que la moitié, c'était complètement fou. Et que à ce moment précis, dans toute la première partie, on a une héroïne principale qui est Terra. À ce moment précis du jeu, il n'y a plus d'héros prin principaux, c'est terminé. Il n'y a plus aucun héros principal, c'est tout le monde pour sa poire. Vous comprenez ce que je veux dire Et ça, c'était complètement incroyable. Encore aujourd'hui, c'est incroyable. Encore aujourd'hui, on a des jeux. Et c'est le cas de Final Fantasy VII. Alors, mon but, c'est pas de défoncer Final Fantasy VII. Je sais qu'il y a deux écoles, hein. grosso modo, et ça se bat plutôt bien. Mais Final Fantasy VII a eu, a eu deux chances pour lui. Le premier, c'est que c'était un jeu en 3D. C'était les, les prémices de la 3D chez nous. Donc, euh, dans, dans notre monde, hein, j'ai envie de vous dire. Et aussi en Europe. Donc, il y avait deux choses qui ont fait que Final Fantasy VII a été euh, tout de suite mis en avant. Et c'est un très grand jeu, Final Fantasy VII. C'est juste que. Moi, je sortais de l'expérience FF6 et donc j'avais les acquis de ce qu'était qu'un qu qu RPG, euh, ce qu'était qu'un bon scénario, parce que j'en avais, avais fait d'autres à côté. Ça y est, j'avais pris tout ça. Et donc, quand FF7 est arrivé, je me suis précipité dessus. Et oui, j'ai été déçu. J'ai été déçu pour tout un tas de trucs. Mais c'était au-delà, c'était même pas la technique, parce que les décors en 3D précalculés, moi, je les trouve encore aujourd'hui magnifiques. Hein. Les persos, ils sont dégueulasses, ils ont extrêmement mal vieilli, ça c'est certain. Mais, mais, mais les décors en 3D précalculés sont très beaux, moi j'aime beaucoup. Mais l'histoire, il y avait des choses qui me dérangeaient. Même le système de combat, ça me dérangeait, parce qu'on avait que trois persos, trois persos alignés. Ça change tout C'est pas genre, ouais, c'est pas grave, ça change toute la donne. Quatre persos, c'était parfait en fait. C'était, je dirais, le, euh, la balance parfaite pour faire des combats passionnants. Et trois persos, ça change toute la donne. Et déjà ça, ça m'avait saoulé. Et euh, également, le scénario du jeu, qui était trop porté sur Clad, alors que moi je sortais d'un FF6 où justement le scénario, et même dans Chrono, hein, même dans Chrono, hein, si vous vous rappelez bien, où le scénario explosait à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, personne s'y attendait. Et FF6, c'est que ça. Et donc, je trouvais le, le scénario d'FF6 plus recherché et plus poussé que celui d'FF7. Pareil pour le méchant final d'FF7 qui, d'apparence, il en jette un max. Je suis resté sur ma réserve sur plein de points. Il y a plein de trucs qui m'ont un petit peu saoulé chez Sephiroth. Mais bon, je ne suis pas en train de faire la critique d'FF7. Je suis en train de juste vous expliquer que moi, forcément, je suis team FF6, mais un truc de malade. Et que sur le net, même si FF7 est beaucoup plus euh, ré réputé, je dirais connu qu'FF6, il y a vraiment une bagarre entre les deux. C'est-à-dire que très souvent, entre FF6 et FF7, il y a une grosse bagarre. C'est celle lequel le meilleur. Euh, vous allez voir des tops où FF6 est premier, largement devant. Euh, très souvent, ça arrive d'ailleurs. Parce que c'est une reconnaissance absolue. C'est un jeu absolument mythique. Voilà. Euh, et je vous disais donc, je reviens dessus, donc la quête annexe de Rachel et de Locke m'a mis un m'a mis un, un coup de poignard dans le dos. Un coup de... Mais c'est un truc de fou. Cette scène, elle est incroyable. Ça dure quelques secondes, mais la musique, l'effort que vous faites dans cette quête annexe, en fait, je vous l'explique, donc je vous préviens, je vous spoil. Vous n'allez pas me... Hein, je vous spoil, donc vous coupez la, la vidéo. Vous vous rappelez que Locke, il a perdu sa, sa compagne Rachel, et il a gardé son corps, en fait, un petit peu comme dans les Chevaliers du Zodiac. Elle, elle est sur un lit avec des roses, et elle est gardée par un vieux sage. Et Locke a perdu sa compagne. Je ne sais plus trop comment, je vous avouerai que je joue un petit peu oublié. Je crois que c'est un accident. Un peu comme Setzer et sa, sa compagne également. Je crois que c'est un accident. Et du coup, elle est morte. Et il s'en est voulu de ouf. Locke, il s'en est vraiment, vraiment, vraiment voulu. Du coup, il a attendu longtemps, donc la fin du monde, parce qu'il y a la fin du monde dans Final Fantasy VI, hein, le monde est détruit, pour lui-même faire une quête tout seul, aller dans une grotte, alors vous le rejoignez à ce moment-là, qui est la grotte du Phénix, parce qu'il veut récupérer l'Esper. C'est un peu comme les matériels, enfin c'est le matériel qu'on copie sur le système d'Esper. L'Esper, donc la magie de, de, du phénix dans le but de ressusciter sa belle. Donc ça c'est une quête à vous n'êtes même pas obligé de le faire. Et vous y allez, et quand vous trouvez l'Esper, le, vous voyez que c'est une espèce de sous forme de diamant, l'Esper est fissuré. 
Et donc ça déjà, ça, ça, ça n'augure rien de bon. Et lorsque vous revenez... Ah, j'en ai des frissons. Ah, oh, j'en ai des frissons tellement c'est un truc de ouf vous, vous voulez ressusciter Rachel. Et là, le phénix apparaît. Pff, magnifique. 2D magnifique. J'ai pas besoin d'une 3D qui va me faire du cinéma pendant 3 heures. Juste un, un magnifique euh, phénix en 2D qui apparaît derrière elle. Elle apparaît. Elle vous parle. Locke, il est comme un dingue. Ça y est, elle va revenir avec nous et tout. Et au final, elle lui dit non. Elle lui dit le phénix est malheureusement abîmé. Et, et, et tu ne peux rien y faire. Je n'ai que quelques secondes devant moi. Et ouais, c'est émouvant de ouf. Hein. Rien que d'en reparler, moi je suis dedans en fait. Elle lui dit non, Locke, ne t'en veux pas. Sache que je t'aime, ne t'en veux pas. Euh, c'est pas de ta faute, etc. Et après, elle se rendort définitivement. C'est-à-dire que le Phoenix lui a donné quelques minutes de ré... quelques secondes de répit pour qu'elle puisse échanger les derniers mots avec euh, Locke afin qu'elle se rendorme. Donc c'est une quête un peu pour rien, mais voilà. Là, dit comme ça, peut-être que vous ressentez pas les trucs, mais moi je vous jure que j'en ai des frissons. Et ça là. Ça, ça veut dire vraiment que c'est vraiment mon meilleur jeu de tous les temps. Et je sais que je l'ai refait il n'y a pas longtemps, je l'ai refait il y a deux ans. Et j'ai ressenti la même chose. Donc à partir de là, je suis cuit. Je suis cuit, Final Fantasy, je suis cuit. Voilà pourquoi c'est un grand jeu. Et c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement parce qu'il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu-là que les ajouts qu'ils ont fait dans la version Game Boy Advance... Ah oui, parce que vous allez me dire, oui, mais Edge, il y a la version Game Boy Advance. Alors, je vous en parle vite fait. Pourquoi je ne suis pas fan de la version Game Boy Advance pour, Je dirais deux points, trois points dont deux qui sont très importants pour moi. Euh, alors, le premier, c'est la traduction. Elle n'est pas mauvaise, une nouvelle fois. Mais elle est OK. D'accord Mais elle n'est pas mauvaise. Mais euh, elle est quand même assez bonne, à vrai dire. Mais une nouvelle fois, la version Final Edition, parce que la chance qu'on a, c'est des versions retraduites par des fans qui font des tra des, des, du travail, des fois, mieux que les, les développeurs eux-mêmes. Ils ne prennent pas de, de liberté, si vous voulez. Il y a un travail comme ça qui a été fait, et c'est le cas dans la version finale de, de, de Final Fantasy VI sur Super Nintendo. Ensuite, il y a le fait d'y jouer sur une portable. Pour moi, jouer à Final Fantasy VI sur une Game Boy Advance, ça ne lui rend pas hommage. Ça ne lui rend pas hommage. Pour ressentir les choses, il faut jouer sur un écran de télévision, se poser et ne pas alterner avec d'autres jeux. faut pas s'amuser à... faut faire comme à l'époque, si vous voulez. Hein, C'est Final Fantasy VI, tu t'y mets tous les jours dessus. Et tous les jours, tu vis l'aventure tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne rush pas, ne triche pas dans le jeu. Euh, oui, les combats... À force, c'est relou parce qu'il y en a trop et on se fait attaquer tout le temps, tout le temps. Je comprends complètement, mais ça reste très sympathique. C'est bien mené. Tu prends un esper, tu le colles à quelqu'un, tu apprends les magies de l'esper, tu le passes à l'autre, etc., etc. Sans compter les aptitudes et les compétences qu'il y a par personnage qui sont ultra intéressants. Euh, que ce soit Shadow qui peut balancer tout un tas d'objets, que ce soit Sabine et Edgar. Alors, Sabine, tu fais des Hadoken, des Shoryuken, des avant-arrière-avant. Mais tu fais vraiment une manip à la Street Fighter pour pouvoir l'exécuter sur l'ennemi. Mais c'est incroyable, c'est un truc de ouf. Sian, euh, le chevalier Sian, etc. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop, trop, trop de trucs. Des fois, tu vas te retrouver sur des magitech, tu vas combattre avec. C'est incroyable. Vraiment, c'est... Donc, les systèmes de combat, est quand même... Moi, je le qualifie quasiment parfait. À deux, trois détails près. Franchement, il est ouf. Donc, faites-le vraiment. Concentrez-vous dessus. Et vous allez voir toute la magie d'FF6 qui va vous exploser au visage. Maintenant, si vous n'aimez pas les RPG, les JRPG, et vous n'aimez pas le tour par tour, vraiment, genre, genre, ça vous débecte, alors ne le faites pas. Mais vous passez à côté du plus grand scénario de tous les temps. Derrière Fire Emblem 4, ça me fait bizarre de dire ça, mais derrière Fire Emblem 4. Parce que Fire Emblem 4, un jour je vous en reparlerai. Mais voilà, mais sinon, FF6, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est incroyable, c'est des rebondissements toutes les 10 secondes, c'est des musiques de fou, c'est symphonique quand t'écoutes ces musiques-là, t'as pas envie qu'on y retouche. Moi, à l'époque, j'écoutais des réorchestrations sur Internet, euh, sur YouTube, j'ai écouté deux secondes, je remettais les versions d'origine, parce qu'en fait, ça me transportait pas. Vous voyez et pourtant, j'ai l'OSV, tout ça. Enfin, voilà, il n'y a, a pas de débat là-dessus, mais je me régale. Mais les musiques d'FF6 sont fabuleuses sur Super Nintendo, quoi. Et sur GBA, donc, il y a... Le problème, c'était la trad. L'écran, l'écran. Et les musiques, justement, parce que je vous en parlais. Les musiques. Les musiques qui, pour moi... Ben, après, je sais que le processeur sonore de la Game Boy Advance, il ne fait pas le taf. Autant, techniquement, la console a été bien plus puissante qu'une Super Nintendo et on avait des trucs assez incroyables. Autant, au niveau du son, complètement pété. Et du coup... Le rendu sonore n'est pas celui qu'on devrait avoir. Et quand on a des musiques comme Final Fantasy VI, quand on a des chefs dœuvre comme Final Fantasy VI, d'accord, comme les musiques de Final Fantasy VI, hein, quand on a Nobu et Umatsu derrière, qui nous fait des masterclass sur masterclass à chaque thème, oui, bon, ça, ça doit s'écouter avec euh, alors, des enceintes 5 points, quoi, vous voyez ce que je veux dire Voilà, Final Fantasy VI, pour moi, ce jeu m'a subjugué m'a transporté, et là donc c'est les 30 ans de Final Fantasy VI, et je me dis en 30 piges, 
j'ai pas réussi à trouver mieux, il y a un seul jeu, scénaristiquement, qui m'a transporté hein. encore plus loin, c'est Fire Emblem 4. Mais un seul, en 30 piges depuis qu'il est sorti, c'est un truc de fou. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, des gens, vous tapez sur YouTube FF6, vous allez voir la perfection, vous allez voir des tests, des 150 sur 100. Euh, des... C'est normal, c'est normal parce que chaque personnage, allez, à part deux ou trois, allez, je vais dire Gogo, je vais dire Mog, je vais dire Umaro, c'est pas les persos les plus travaillés, on est d'accord. Mais le reste ont tous une bête d'histoire derrière eux. Tous va vous toucher. Vous, vous ne pouvez pas ne pas être touché. Je vous ai parlé tout à l'heure du train. Là. Hein on en reparle de Sian, qui voit sa femme et son fils. Mais c'est trop adulte, on n'était pas prêt. Vous comprenez je, je croyais que la Super Nintendo, c'était la, la console des gamins. On n'était pas prêt à ce que Sian voit que Kefka... Oh, Kefka, faut que je vous en parle. Que Kefka se pourrit, empoisonne Doma, tue par la même occasion donc la femme... Et le fils de Sian, le fils, un gamin, on fait crever des gosses dans Final Fantasy VI, qui meurt empoisonné. Sian qui va dans le train fantôme dans le but de récupérer sa famille, mais qui voit les fantômes de, de, de sa femme et de son fils et qui leur dit adieu. P j p non, pas, pas de mots, gorge nouée, je peux plus parler si je parle, ça coule, parce que c'est beau. Et Sian, c'est un grand chevalier, c'est pas, pas n'importe qui. Quand il déboule comme ça dans son village, enfin dans les alentours de son château pour aller affronter l'Empire, c'est magnifique. Avec les prises de tête avec Léo. Léo, je vous en parle de Léo. L'un des généraux, l'un des généraux de l'Empereur. Mais qui a une bonne âme. Il travaille pour l'Empereur. Certes, mais c'est un bon en vérité. Ça, on en a tous connu un hein, dans des mangas, des animés, des jeux. Des gens un petit peu comme ça. C'est un bon gars. Quand il se sacrifie lui aussi, on en parle. On en parle. C'est incroyable. Et Kefka... Pourquoi Kefka est le meilleur méchant de, de tous les temps Alors, je mets pas Magus dans l'eau. Magus, pour moi, c'est le meilleur personnage de tous les temps, tout compris. Des baisers, tout, tout, tout compris, Magus, ça à part. Mais Kefka, ce méchant-là, vous savez pourquoi il est réussi Vous savez pourquoi il est incroyable, ce personnage Parce qu'on le déteste vraiment. Parce qu'ils ont réussi à nous le faire haïr de la plus pire des façons. Vous comprenez ce que je veux dire C'est Kefka, c'est le clown de service, puisqu'il porte bien son truc, c'est le clown de service. Et on se dit, à aucun moment donné, on se dit, il va prendre du pouvoir et tout. Au final, c'est le boss final. Le mec, à un moment donné là où Léo meurt d'ailleurs, commence à exploiter le filon des espères, parce qu'à la base c'est une merde KFK, c'est pas quelqu'un d'important. Il finalement s'approprie tous les pouvoirs des espères, et à la fin on a un boss final, mais c'est une œuvre d'art absolue. C'est un tableau pour moi ce truc-là, c'est un tableau dessiné par un grand peintre, on a tous les espères qui s'entremêlent à lui, ça fait une espèce d'immondice à la berserk, des personnages hyper chelous, qu'on doit affronter, affronter, jusqu'à ce qu'on affronte l'entité KFK avec des ailes d'ange et tout. Bah, paf, avec la musique là. Et on entend sa voix. <rire> incroyable. 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 Quel boss final incroyable. Jamais vu ça de ma vie entière. Même le démo mana dans Secret of Mana à la fin, qui était absolument incroyable aussi. Pour moi, il se fait latter. C'est le boss final le plus parfait que j'ai fait de ma vie. Le plus parfait. Et de loin. J'ai pas aimé la Vos du tout. <rire> Qu'on se le dise, la Vos c'était nul. Le boss final de Chrono Trigger, j'ai pas aimé. Voilà. Chrono, c'est l'œuvre intemporelle, tout ce que vous voulez, mais le boss final était nul. Mais celui de Final Fantasy VI, c'est. Et puis, et puis, on fait, je me rappelle, 4 équipes de 4. C'est-à-dire que. Et ça, tu le vois nulle part. Je crois que dans aucun autre Final Fantasy, ça n'apparaissait, ça. Tu vois 4 personnages. Dès qu'ils se font latter, les 4 autres viennent prendre le relais. Dès qu'ils se font latter, il y en a encore les 4 autres. Parce que le boss est tellement difficile, quand on le maîtrise pas bien avec le sort Ultima, etc., etc., qui a le relais des persos, et on a cet esprit, cette sensation, ce sentiment de solidarité dans Final Fantasy VI. Ce sentiment de solidarité, il est incroyable, il est magnifique, je, 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 je me vois dedans, en fait, vous comprenez je, je me sens dedans. C'est pour ça que Final Fantasy VI a, a réussi à faire ce que nul autre n'a réussi à faire à chez moi, en fait. C'est ce ressenti complet, c'est cette espèce de... de, de, de... Moi, j'adore Locke, par exemple, 
C'est un ab abnégation, toujours prêt à aider son prochain, toujours prêt à aider Terra, le fardeau que Terra porte sur elle, notamment. Vous voyez ce que je veux dire C'est bon, bon, Tout le monde sait que c'est une mi-espère, mi-humaine, etc. Donc elle a un fardeau énorme sur elle et Locke a toujours été là pour elle. Céleste, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, elle veut se suicider, quoi. Quand il y a la fin des temps, à la fin, elle veut mettre fin à ses jours. Une, une des héroïnes du jeu, elle saute de, du haut d'une falaise pour, pour dire « je veux plus supporter tout ça, je veux mourir ». C'est des thèmes abordés, mais tellement matures et tellement bien amenés parce qu'on peut se dire Oh, c'est de la 2D16 bits, euh, c'est des petits personnages, tout ce que tu veux, mais cherche pas. Les petits personnages de, dont tu parles, ils ont réussi à lui faire faire des mimiques qui représentent tout à fait ce qu'on souhaite voir. Donc, quand elle se jette et qu'il y a la petite étoile qui représente la larme à l'œil, au moment où elle se jette et que tu la vois se jeter avec les cheveux en arrière et tout, ça me va très bien ça. Je m'en fous de l'avoir en 3D ce passage. Voilà. Donc ça me va très bien, le, les, les sensations, le ralenti à ce moment-là, toute la mise en scène, elle est parfaite. C'est juste fabuleux, juste fabuleux, parce qu'elle avait suicidé, parce que je crois que Sid, Sid était mort à ce moment-là. Euh, ouais, quoi d'autre encore Sid était mort à ce moment-là, et c'était la fin du monde, KFK avait tout détruit, enfin bref. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et je sais que beaucoup de gens ont arrêté à ce moment-là du jeu, parce que là, ça devenait vraiment... Euh, ben un open world, c'était la première fois qu'il y avait un open world comme ça, ça arrivait euh, sur euh, console, c'était un open world et les gens étaient assez perdus, ils n'étaient pas prêts à ça, c'était plus du tout linéaire, tu sais, tu pouvais faire le jeu vraiment comme tu le voulais, à ce moment là, et euh, il y avait plein de quêtes annexes et tout et tout, et il y a des gens qui étaient assez perdus qui avaient arrêté là, ce qui est fortement dommage, puisque après c'est, quel jeu, quel jeu, quel jeu, quel jeu, quel jeu, quel jeu mes amis, je sais je me répète, je sais je me répète, mais... Là, vraiment, dans cette vidéo, et vous me direz une nouvelle fois si le concept vous va, c'est peut-être trop long, c'est peut-être trop chiant, mais je vous en parle avec les tripes. Parce que ce jeu-là, c'est le jeu de ma vie. C'est pour, Pourquoi, à votre avis, on se prend la tête à faire des cartes modes comme ça, avec des notices traduites de l'original Parce que je veux vivre l'expérience le, le, originale du jeu, et elle se suffit à elle-même. Qui se souvient de cette intro absolument incroyable, où on voit les Magitech marcher sur la neige, les Magitech qui arrivent tout doucement vers un arche, avec la musique ça vaut toutes les intros Full HD 4K de nos jours. Parce que la puissance, le sentiment qu'on reçoit à ce moment-là, fait le taf. Fait le taf. Vous comprenez Donc, voilà, moi je ne sais que vous dire si vous n'avez pas encore fait FF6 et vous avez vu cette vidéo, je vous ai tout spoilé, c'est plus la peine de le faire. Et puis pour les autres, refaites-le, refaites-le encore et encore et encore. Oui, c'est le meilleur RPG ever. Oui, pour moi, c'est. Plus je joue à d'autres RPG, plus je me rends compte à quel point FF6 était au-dessus. Vous comprenez C'est euh, ouais, c'est assez ouf. C'est assez ouf comme jeu. C'est euh, un peu perdu dans la mesure où c'est euh, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment. J'ai pas les mots à chaque fois. Je suis toujours très ému quand je parle des FF6. Je pense que je suis pas le seul. J'avais vu des tests dans des magazines rétro qui arrivaient à le à le à le à l'expliquer de la même façon que moi. Et d'ailleurs, je suis tellement fan de de, de FF6. Euh, ah, je l'ai pas pris avec moi, mais pire, je vous montrerai que j'en avais fait dans le Edge Mac 3. Un test de l'original sound version, hein, l'OSV, hein, donc ici vous voyez là. Euh, J'avais fait un test de, de la bande son en fait du jeu pour vous exprimer à quel point la bande son du jeu était euh, absolument incomparable. Elle, 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 elle explosait tout, tout et encore tout aujourd'hui. Vraiment, c'est des musiques absolument incroyables. Voilà. Et il n'y a pas un personnage, je le redis, hein, sur lequel vous n'allez pas vous retrouver dedans. Vraiment, il n'y en a pas un. Tout. Tous les personnages, alors ils ont tous des histoires très difficiles à porter. C'est vraiment euh, chaud, mais c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Voilà, je pense que j'ai oublié plein de trucs. J'aurais peut-être dû prendre des notes au final, parce que j'aurais aimé vous parler de, de plein plein de choses en fait de, de Final Fantasy VI. Mais regardez, là on est déjà à 47 minutes de ce que je vois dans mon compteur. C'est déjà beaucoup trop. Euh, mais c'est un jeu qui transcende, qui transcende l'esprit, qui transcende le temps, et qui m'a transcendé mon cœur, franchement. Je vous jure que c'est vrai. Euh, il y a des valeurs, de, vous voyez, quand on regarde des BZ et tout, souvent on se dit, ouais, il y a des valeurs dans des BZ. Alors apparemment, Toriyama a dit qu'il n'en avait pas mis, mais il y en a. Hein, euh, les efforts fournis, euh, l'entraînement, euh, l'amour de son prochain, enfin voilà, il y a des valeurs dans, dans des BZ. Mais c'est ça l'effet que m'a fait FF6. C'est une transmission de valeurs contre un, 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 un vrai méchant, un, un vrai tyran. Je ne sais pas si je peux le dire, parce qu'on... Hein, euh, dans, la seconde, dans la seconde guerre mondiale il y avait un grand méchant comme ça Mais on a l'impression que c'est lui qu'on doit combattre un, un dégénéré mental et d'ailleurs et c'est ça que je voulais dire je suis content de m'en rappeler il y a tellement ce jeu là a ouvert tellement de secrets aujourd'hui on n'a toujours pas les réponses il y a énormément de théories sur plein de trucs sur plein de trucs alors on sait plus ou moins qui est Shadow on sait plus ou moins ce qui s'est passé avec Kefka pourquoi Kefka il est devenu comme ça y a-t-il un lien entre Shadow et Kefka est-ce qu'en vérité, Kefka était l'ancien compagnon d'armes de Shadow 
tout ça c'est des, des théories, et il y a plein de trucs qui nous rapprochent sur le fait que apparemment oui, mais on sait que Shadow c'est le père de Realm, ça on l'apprend plus ou moins quand même, mais... Mais est-ce que en vérité Baram, l'ancien, alors c'était Baram je crois, l'ancien ami, c'est un peu la même histoire que dans Yu Akusho. Euh, si vous connaissez bien Yu Akusho avec euh, Kurama et son ami, euh... ah j'ai oublié son nom. Bref, il était en train de faire, un, un, il volait quelque chose <coughs> et son ami s'est fait, il s'est fait attraper, il s'est fait attraper, il s'est fait tuer. Voilà, il lui avait dit fuis, fuis, etc. Et il s'est passé la même chose avec Shadow et son ancien ami Baram. Je crois que c'est Baram, vous me rappellerez peut-être, je peux me tromper. Et en fait, tout le monde dit que c'est ce mec-là qui s'est fait attraper, donc, sur qui on n'a plus aucune nouvelle, qui est devenu KFK. Ce qu'on sait, c'est qu'il a subi KFK des, des, des modifications génétiques et tout et tout, qui l'a rendu comme ça, en fait. Donc j'ai envie de dire, c'est presque pas de sa faute à ce gars-là. Et d'autres disent que c'est Baram, d'autres disent que non, il y a des choses qui nous font dire que c'est pas Baram. Et rien que le fait d'en reparler là maintenant, et ça me donne envie encore de faire des recherches là-dessus. Qu'est-ce qui a été statué sur, ce per sur ces personnages-là Est-ce que Gogo. Est-ce que Gogo. C'est l'ex à Setzer. Setzer qui a l'aéronef, l'un des personnages principaux. On récupère un personnage qui s'appelle Gogo dans un endroit où la femme de Setzer s'était écrasée, comme par hasard. Et qui fait des mimiques et tout. Et qui a un, je crois qu'il y a eu deux échanges ou trois à un moment donné avec Setzer qui nous laisserait croire que c'est la femme de Setzer. Qui, serait, qui aurait peut-être perdu la mémoire, qui n'est pas morte finalement, etc., etc. Il y a trop de trucs comme ça, ce qui fait que je pourrais vous en parler des heures. Et il n'y a pas eu de réponse forcément. Un peu comme dans des BZ à l'époque, pourquoi ces 16 étaient gentils, pourquoi, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire Et ça là, ces petites portes ouvertes par-ci par-là, un peu comme dans Inception où ça nous laisse, je dirais, un petit peu un libre arbitre, c'était du jamais vu dans un Final Fantasy. Et encore aujourd'hui, c'est du jamais vu. Et les Final Fantasy, pour moi, ont commencé à exploser avec le 4. C'est-à-dire que le 4 a proposé quelque chose d'absolument fabuleux, vous savez très bien ce que je pense de Final Fantasy 4, et je suis le premier à vous dire que la meilleure des meilleures versions, c'est pas sur SNES, mais elle est au moins deuxième, et c'est toujours cool de refaire sur SNES. Mais la meilleure des meilleures versions, pour une fois, j'accorde le fait que ce soit sur un remake, sur la version PSP. Parce que ils ont, réussi, ils ont fait un tour de force, même graphiquement et tout, où on partait quand même d'assez bas, dans Final Fantasy IV, à nous proposer quelque chose qui arrive à retranscrire quasiment avec perfection toutes les mises en scène du FF4 sur SNES. Avec des graphismes de des styles 16 32 bits, vraiment du plus bel effet. Avec sa suite After Years et tout. Voilà, seul problème, j'aime pas jouer sur un petit écran, sur un écran. J'aime pas jouer sur un petit écran. RPG, j'aime bien le faire sur un écran de télé. C'est pour ça que je joue plus à FF4 sur SNES, mais je suis d'accord pour dire que la version PSP, c'est la meilleure. Mais c'est pas le cas pour FF6. Pour FF6, ça se passe sur SNES. Vraiment. Oui. Euh... Je sais plus ce que je disais juste avant. Et j'ai envie de vous dire, peu importe. FF6, euh... c'est. Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que. Même quand tu fais le jeu, je suis persuadé que si tu le fais pour la première fois, tu seras passé à côté de plein de trucs. Mais vraiment plein de trucs. Et les ajouts sur la version GBA sont complètement facultatifs. C'est rajouter des choses sur des choses sur un jeu qui a déjà beaucoup de secrets. Qui a déjà beaucoup de choses à découvrir. Vraiment. Il y a de nombreuses heures de jeu pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu et qui veut le faire de lui-même. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Euh, je suis un fan absolu de Final Fantasy comme vous avez pu le voir avec tout ce que je vous ai montré hein, les petites figurines que j'ai le cadre pixel art unique de Senbei une nouvelle fois merci mon Senbei euh, les, les, les bouquins les machins les trucs enfin bref j'ai essayé de choper un petit peu tout ce que je peux choper d'FF6 parce que j'adore ce jeu c'est le jeu de ma vie j'ai envie de vous dire vous me dites si vous avez aimé cette vidéo elle est un peu longue certes mais j'avais besoin de dire tout ce que j'avais sur le cœur. si ça vous plaît je vous ferai la même chose sur la Super Nintendo et je vous ferai la même chose sur l'Amstrad et puis on ira de fil en aiguille comme ça les amis, je vous dis à très bientôt sur Edge.fr. Ciao